kusema sala ya Bwana baba yetu liye mbinguni jina lako litukuswe ufalme wako uje utakalo lifanyike duniani kama mbinguni utuelewe jambo la jeshi kila siku usame makosa yetu kama tazama ile tukose zisizo na jaribu ni dalili tukoenda yao au wao wako na nguvu na utukufu hata milele Baba Mwenyezi na mwenye rehema kubali kusikia maombi yetu. Penda kutubariki kwa neno lako. Katika ushirika hii tunaomba uwe pamoja nasi. Ukinena pamoja nasi kwa Yesu Kristo ni muomba nikiamini. Ndio <coughs> niulize swali hii nikianza kunena pamoja nami. Je, umewahi kujihusi uko peke yako? Je, umewahi kujiuliza siku moja kama vile Daudi na Yesu Kristo aliuliza akasema Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha Leo nataka nisome Zaburi ya 22 Kwa lugha ya Kiingereza nasema My God my God why have you abandoned me Why are you so far away when I groan for help Every day I call to you my God but you do not answer every night you hear my voice but i find no relief yet you are holy enthroned on the praises of israel our ancestors trusted in you and you rescued them they cried to you and were saved they trusted in you and were never distressed but i am a worm and not a man i am scorned and despised by all everyone who sees me mocks me they sneer and shake their heads saying is this the one who relies on the lord let the lord save him if god loves him so much let the lord rescue him let let the lord rescue him you yet you have brought me safely <coughs> from my mother's womb and led me to trust led me to trust you at my mother's breast may the lord bless his word mungu alibariki neno lake je umewahi kuisi huko mbali na mungu katika hii maisha saa zingine mambo ya maisha yanatusoma <coughs> Leo nimesoma habari ya daktari mmoja. Kwa hospitali inaitwa Gitwamba. Huyo daktari alisongwa na mawazo. Yeye alipojiangalia akaona ako peke yake. Na kwa nyumba yake tu wakaonesha akapanda wamepiga picha akinyonga akinyonga. Alipanda tu kwa stool, akaweka kamba na akaruka. Na hiyo jamaa Je, unawahi kujihisi peke yako? Saa zingine ukijihisi huko peke yako, inaletwe watu wamekudharau. Umekuwa ukiomba na hakuna au japokea majibu ambayo watu wanaita break through. Na hata saa zingine maadui wamekuzingira. Watu wakakudhi haki na kukuchokoza. Na watu wengine wakasema huyu anatumikia Mungu wape Mungu wake akoje akuokoe. Mambo ya kitusonga. Tukijihisi tumeachwa peke yetu. Je, tutafanya nini? Kitu cha kwanza ambao tutafanya, omba. Na mimi namwambia wakati unahisi umeachwa na Mungu, omba mwambie yeye usiku na mchana hata kama uoni jibu kwa wakati wake Mungu atakujibu. Jambo la kwanza wakati unajihisi huko peke yako, omba. Omba mwambie Mungu kwa sababu Mungu achelewi na kuji mapema. Daudi ingawa alikuwa ni mfalme, alipata uadui mwingi hata kijana yake akamgeuka. Sauli alitaka kumuua. Baadaye maisha yake ilikuwa na changamoto mingi. Na yeye alihisi Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha. Ni rahisi kusema Mungu mbona umeniacha. 
Ukiangalia wengine ukijifananisha na wengine unaona huyu yako na hii, huyu yako na hii. Mimi mbona sina? Ukiangalia ni rahisi kuona mwingine amefanikiwa na wewe umeachwa. Leo nataka nikuambie wakati unahisi umeachwa, when you feel that you are lonely, wakati unajihisi huko upepe, upepe, you are lonely. Kitu cha kwanza ompa. Kitu cha pili kumbuka chenye Mungu ametenda. Huyu Daudi alikumbuka chenye Mungu alitendea watu wa zamani aliwaokoa aliwasaidia na hata yeye anaweza kusema hata mimi kama Mungu alitendea wengine hata mimi atanitendea mwisho wakati naisi niko peke yangu Mungu alisaidia nikumbuke mwokozi wangu Yesu Kristo hata yeye alipobeba dhambi za ulimwengu hii ndio Zaburi alisema na akasema Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha hata ukisoma hii Zaburi akasema mavazi yangu simba na ngombe wamenikwaruza mavazi yangu imegawanywa na watu nimeumia kwa hivyo hata sisi tukumbuke mwokozi aliumia hata yeye alihisi ameachwa kwa sababu ya wokovu wetu wakati unajihisi huko peke yako na umeachwa kumbuka mwokozi wa zamani Yesu Kristo aliyekuja akazaliwa na Bikra Mariamu akaishi maisha ambayo hakukuwa na dhambi baadaye akafa msalabani na akafufuka kitu cha pili kumbuka mwokozi sasa yeye bado anatushika mkono anatutia moyo na anakutana na mahitaji yetu siku moja mtu mmoja wanasema alikuwa anaonanga maono anaona maono so huyu siku moja akaoneshwa miguu ina inatembea Mungu akamwambia ni miguu yako na mimi na akaangalia akafika mbele akaangalia pati pengine pati nyingine miguu ilikuwa mbili na akakumbuka hiyo wakati kwa maisha ndio ilikuwa ngumu akasema Mungu ulikuwa umeniacha akasema sikuwa ni wakati hiyo nilikuwa nimekubeba wakati unajihisi uko peke yako kumbuka mwokozi sasa yeye anakujali jambo la mwisho kumbuka mwokozi atakaporudi tena yeye atakuja kuangamiza maovu yote na dhambi na kusumbuka na kulemewa ataangamiza zote na atupe amani ipitayo fahamu Sote. wakati mwingi ukijihisi ya kwamba uko peke yako uzivunjike moyo usikose matumaini usione wewe peke yako kumbuka kuomba kitu cha pili kumbuka chenye Mungu alitenda kitu cha tatu kumbuka mwokozi alikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zako na biblia inasema kwa kupigwa kwa, kwa kupigwa kwake sisi tumepata hata leo tukiwa tumekusanyika hapa tuko na mahitaji ambayo tunafanya tuisi tuko peke yetu kama tumeachwa nataka tumwambie Bwana atutendee si lazima uniambie lakini Mungu anajua na tuombe Baba Mwenyezi na mwenye rehema unajua mahitaji yetu unajua mambo ambayo yanatusumbua na hata mengine yamefanya tuvunjike moyo na tukose matumaini kubali kututembelee Bwana Mungu Kubali kutuguza hata tukiisi tuko peke yetu tusisahau kuomba tusisahau kukumbuka yale ambao umetenda na mwishowe tusisahau mwokozi kutokea zamani alikufa kwa ajili ya dhambi zetu hata sasa bado ako pamoja nasi na atarudi na ana uwezo na mlinzi anaponya anakutana na mahitaji yetu na anatusaidia na kutuwa bariki watu wako penda kuwatembelea na kuwakuza na kwa neema yako kutana na mahitaji yao bariki wapendwa hawa dada wetu pamoja na dada Shamim na dada wetu Rebecca pamoja na Mrs. Polo na Judith pamoja na dada wetu Selina wasaidie na kuongoza kwa neema yako kutana na mahitaji yao na wote wa jamii tutakapo achana baba pia kumbuka ndugu wetu Karongo mbariki na kumsaidia na hata bariki ofisi ya baba askofu 
Samson wote wa jamii yake na hata tukumbuka kuombea wote wa jamii yetu na kanisa letu hali yetu iwe njema kutusaidia na kutuongoza ukitupa mwelekeo baraka amani na ushindi yako iwe juu ya watu wako Yesu Kristo ni mwema